हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तीन बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट रेसिपी अगर आपने थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखी है तो सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें तो हमारी पहली रेसिपी है स्टफ्ड मूंग दाल जीला या डोसा और इसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी ये सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी तो यहाँ पे हमने ली है मूंग दाल जिसे हमने पाँच से छः घंटे के लिए भिगाना है या फिर आप इसे रात भर भी भिगा करके रख सकते हैं फिर अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे पीसते समय हम इसमें ऐड कर रहे हैं जिंजर और ग्रीन चिली अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं पीसने के बाद दाल को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लें और उसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला और नमक फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बना कर के तैयार कर लेंगे पीसते समय भी आप पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका बैटर जो है थोड़ा पतला ही रखना होता है तो ये बैटर बनकर तैयार है अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं और साथ ही आप तवा भी गर्म होने के लिए रख दें स्टफिंग के लिए हमने लिया है कद्दूकस किया हुआ पनीर उसमें हम ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर और नमक और बारीक कटा हुआ प्याज अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग भी एकदम रेडी है आप चाहें तो आप अपनी पसंद की कोई और भी स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं मीन हमारा तवा भी गर्म हो चुका है अब इस पर बहुत हल्का सा ऑयल लगा हम इसे चिकना कर लेंगे अब गैस का फ्लेम मीडियम पर कर दें और एक लेडल फुल ऑफ बैटर आप तवे पर डालें और चमचे की ही हेल्प से लगातार चलाते हुए आप इसे फैलाएं। चीला फैलाते समय आपको हाथों से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है बहुत ही हल्के हाथ से चीला को फैलाएं और इसे बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें वरना ये उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा थोड़ा सा ऑयल या देसी घी आप साइडों में ड्रिजल कर दें और थोड़ा सा सेंटर में भी इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा बढ़ा दें और उसे ब्राउन होने तक सिकने दें तो जब यह हल्का सा ब्राउन दिखने लगेगा उस टाइम पर आप इस पर स्टफिंग फिल कर दें इसे पलट कर सेकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है स्टफिंग फिल करने के बाद इस पर थोड़ी सी कोरियांडर लीव्स डालें और देखिए ये कितनी आसानी से उतर रहा है ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और ये हमारा क्रिस्पी सा मूंग दाल डोसा बनकर एकदम रेडी है आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें ग्रीन चटनी के साथ और इन्जॉय करें ये इंटरेस्टिंग सा ब्रेकफास्ट तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की ओर और, और उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी तो सबसे पहले एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज प्याज को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है ब्राउन नहीं करना है बस इसे हल्का सा एक से दो मिनट तक आप सौते कर लें और फिर इसमें ऐड करेंगे कटे हुए मशरूम्स अगर आपको मशरूम्स पसंद है तो ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी अब इसमें नमक ऐड करके इसको ढक करके पकने देंगे जब तक कि मशरूम सॉफ्ट ना हो जाए मशरूम्स आर अगेन वेरी हेल्दी आप इन्हें किसी भी तरह से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं आप इसकी सब्जी बना सकते हैं सैंडविचेस बना सकते हैं या पराठा भी बना सकते हैं तो दो से तीन मिनट बाद एक बार इसे आप चेक कर लें तो मशरूम्स हमारे सॉफ्ट हो गए हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर और इगैनो और चिली फ्लेक्स अब इसे मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें स्टफिंग के ठंडा होने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं म्योनीस अगर आपको म्योनीस नहीं पसंद है तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं म्योनीस को आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं अब इस स्टफिंग को आप ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड करिए किनारों तक गाइस अगर आपको मशरूम्स पसंद हैं तो बिलीव नहीं ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी मेरे हस्बैंड की तो पर्सनल फेवरेट है इसी तरह से आप बाकी सैंडविचेस को भी फिल कर लें अब मैं सैंडविचेस के दोनों साइड्स पे हल्का हल्का बटर स्प्रेड कर रही हूँ अगर आप बटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप देसी घी या ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं अब बस हम इन्हें ग्रिल कर लेंगे अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहते हैं तो आप इन्हें नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हैं
तो हमारे क्रिस्पी क्रंची ग्रिल मशरूम सैंडविचेस एकदम रेडी हैं मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप और चाय के साथ और इन्जॉय करेंगे हम अपना ब्रेकफास्ट आप भी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की ओर तो हमारी लास्ट रेसिपी है सूजी ओट्स ढोकला और उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी तो ढोकला बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं प्लेन ओट्स जिन्हें जिसे मैंने बहुत ही हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है सिर्फ अरोमा आने तक ही आपको इन्हें भूनना है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे तो ओट्स को हमने यहाँ पे बारीक पीस लिया है अब इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे फिर उसमें ऐड करेंगे सूजी नमक थोड़ा सा तेल नींबू का रस दही और फिर पानी की हेल्प से इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे बैटर बनाते समय इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि मिक्सचर में कोई भी लम्ब ना रहे एकदम स्मूथ बैटर बनाकर हमें रेडी करना है सुनने में ओट्स ढोकला थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन गाइस बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि हमने इसमें ओट्स भी ऐड किया था उसका टेस्ट बिल्कुल भी डोमिनेटिंग नहीं रहता है अब हम इस बैटर को फिफ्टीन मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे और तब तक हम ढोकला टेन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से साथ ही आप स्टीमर में भी पानी गर्म होने के लिए रख दें या अगर आप कढ़ाई में ढोकला बना रहे हैं तो कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दें बैटर रेस्ट करने के बाद थोड़ा थिक हो जाता है तब हम उसको फिर से पानी में लाकर थोड़ा सा पतला कर लेंगे मैं ये ढोकला एक पैन में बना रही हूँ तो मैंने उसमें पानी गर्म होने के लिए रखा है और साथ ही मैंने उसके ऊपर एक जाली भी रख दी है जिसके ऊपर मैं ये टिन रखूँगी अब हम इसमें एंड में एकदम इनो ऐड करेंगे इनो ऐड करके आप इसे मिक्स कर लें पहले से इनो ऐड करके ना रखें वरना जो ढोकला है वो बिल्कुल भी फूला हुआ सा नहीं बनेगा उसमें जितनी भी एयर डेवलप होगी वो पहले ही रिलीज़ हो जाएगी अब हम इसे पैन में रख देंगे और इसे कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए बीच में आप चेक ज़रूर कर लें गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखें और जब तक ढोकला बन रहा है तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं एक पैन में गर्म किया है हमने ऑयल उसमें डालेंगे राई राई को आप इस तरह से कवर करके ही बनाइए वरना वो बहुत ज़्यादा उछलती है फिर उसमें डालेंगे करी पत्ता और हरी मिर्च इसे डालते ही कवर कर दें और बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और हमारा तड़का एकदम रेडी है ढोकला चेक करने के लिए आप उसमें नाइफ डालें अगर वो क्लीन निकले तो यानी हमारा ढोकला एकदम रेडी है अब इसे निकाल करके ठंडा कर लें और फिर उसे प्लेट पे पलट दें और उस पर डालें ये तड़का इसे अच्छे से स्प्रेड करिए पूरे ढोकले पर और देखिए हमारा ढोकला कितना स्पंजी लग रहा है ये बहुत ही यमी भी होता है और साथ ही साथ ये बहुत न्यूट्रिशियस भी है इसे आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए और सूजी ढोकला एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन ब्रेकफास्ट ऑप्शन है और साथ के साथ आप इसे एज अ टिफिन रेसिपी भी यूज़ कर सकते हैं तो गाइज ये थी मेरी क्विक एंड ईजी ब्रेकफास्ट रेसिपीज अगर आपको ये रेसिपीज पसंद आई हैं और इससे आपको कुछ न्यू आइडियाज मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें इसे शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और ब्रेकफास्ट रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए मैं जल्दी से जल्दी एक इसका पार्ट टू लेकर आऊंगी अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय